원하이프 탑과는 달리 미경화가 남아요. 그래서 많은 분들이 베이스젤을 하고 미경화가 남은 걸 닦아야 되느냐 안 닦아야 되느냐 이거에 대해서 굉장히 궁금해 하시는데 제가 한번 베이스젤을 발라서 큐어를 해보고 미경화에 대해서 다시 설명을 해드릴게요. 베이스젤은 기본적으로 미경화가 다 남습니다. 그래서 큐어링을 해주시고 미경화라는 것은 젤을 큐어를 했을 때 붙지 않고 남아있는 끈적끈적한 잔여물을 미경화라고 합니다. 탑에 있어서는 요즘은 미경화가 남지 않는 노나이프 타입의 탑이 굉장히 많습니다. 그래서 탑을 바르고 큐어를 했을 때 미경화가 남지 않는 경우가 많아요. 그런데 이 노나이프라고 쓰여있지 않은 탑은 당연히 미경화가 남습니다. 그래서 그런 미경화는 저희가 젤 클렌저로 화장솜에 묻혀서 이렇게 깨끗이 닦아주면 됩니다. 사실 미경화를 언제 닦아야 하는지 잘 모르시는 경우가 굉장히 많은데 제가 베이스나 컬러, 탑 별로 언제 미경화를 닦고 언제 안 닦아야 하는지를 설명해 드리도록 하겠습니다. 베이스젤을 큐어하고 나오면 여기 표면이 끈적끈적해요. 이게 바로 미경화, 잔여물이에요. 큐어링이 되지 않은, 붙지 않은 잔여물. 그런데 베이스젤을 바른 다음에 컬러링이나 아트 같은 걸 하기 전에 기본적으로는 닦아내시는 게 좋습니다. 왜냐하면 베이스젤을 바르고 닦아내는 게 가장 좋습니다. 왜냐하면 첫 번째 이유로는 베이스젤과 컬러의 브랜드가 다를 경우에는 호환이 되지 않아서 그 미경화 잔여물 때문에 컬러가 뜨기도 해요, 나중에. 그래서 첫 번째로는 베이스젤과 컬러가 다른 브랜드일 때 호환이 되지 않는 걸 생각해서 잔여물을 깨끗이 닦아주시는 게 좋고요. 두 번째로는 잔여물이 있으면 미끌미끌하기 때문에 컬러가 고르게 발리지 않는다거나 아니면 이렇게 흘러 넘치거나 그럴 수가 있습니다. 시럽 같은 경우에는 번지기도 해요. 베이스젤은 반드시 미경화가 남는데 그 미경화가 남는 거를 닦아내고 아트로 넘어가시는 게 좋습니다. 그런데 저 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 베이스젤과 컬러 브랜드가 다르면 저는 예방 차원에서도 닦아내는데요. 같은 브랜드라면 그 쫀쫀한 느낌도 있기 때문에 저는 같은 브랜드일 때는 베이스젤을 바르고 미경화가 남아도 닦아내지 않고 컬러로 넘어가기도 합니다. 그런데 기본적으로는 베이스젤을 바르고 미경화를 닦는다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 결과적으로 베이스젤을 바르고 미경화를 닦고 컬러를 원꽃을 했어요. 그런데 기본적으로 투꽃을 하시잖아요. 그래서 이런 걸 궁금해 하시거든요. 원꽃하고 투꽃 할 때는 또 미경화를 닦나요? 당연히 컬러도 마찬가지로 램프에 들어갔다 나와도 미경화가 남습니다. 그래서 굉장히 끈적끈적해요. 지금 끈적끈적하거든요. 이 상태예요. 그런데 컬러와 컬러 사이에는 미경화를 닦지 않습니다. 왜냐하면 미경화를 닦아내면 은 컬러와 컬러의 틈이 생겨서 나중에 그것 때문에 리프팅이 생기기도 하거든요. 그래서 컬러와 컬러 사이에는 미경화로 닦아내지 않아요. 그렇지만 예외의 경우는 끈적끈적한 미경화 때문에 먼지나 머리카락 그런 게 묻을 수 있어요. 그럴 때는 아무래도 불가피하게 미경화를 닦아내야겠죠. 그래서 먼지와 함께 닦아내고 컬러를 연결해야 합니다. 컬러와 컬러 사이에선 중요하진 않지만 그래도 안 닦는 것을 기본이라고 생각하시면 되겠습니다. 그런데 이제 시럽 같은 경우에는 정말 주의를 해야 돼요. 앞에서 컬러와 컬러 사이에는 미경화를 닦지 않는 게 원칙이라고 했는데 시럽은 특히나 더 닦으시면 안 됩니다. 지금 시럽 원꽃을 한 상태예요. 미경화가 당연히 있어요. 그런데 제가 이렇게 젤 클렌저를 묻혀서 닦아내면 시럽 컬러도 같이 닦여요. 대부분의 경우가 그렇거든요. 왜 그러냐면 보시면 발색이 고르게 안돼 있고 닦였어요. 여기 발색이 찍고 여기는 닦여버렸어요. 왜 그러냐면 시럽 같은 경우는 큐어링이 원래 잘안 돼요. 그런데 미경화를 닦겠다고 닦아버리면 컬러까지도 같이 닦여서 시럽은 발색이 약한데 더 약해져 버립니다. 그래서 특히나 시럽 같은 경우는 시럽과 시럽을 바르는 그 사이에 미경화를 닦아내지 않는 것이 좋습니다. 탑 같은 경우에 미경화를 닦을지 말지를 사실 가장 많이 고민하실 거예요. 어, 내가 집에서 셀프로 탑까지 다 발랐는데 나는 왜 이렇게 광이 안 나지? 하시는 분은 아마 그게 미경화가 남는 탑이었을 거예요. 그런 경우에는 무조건 
한번 젤 클렌저로 깨끗이 표면을 닦아야지만 광이 납니다. 그런데 이렇게 노노 아이프라고 써있는 탑은요. 그런 과정 없이도 미경화가 남지 않아서 젤 클렌저로 닦아낼 필요가 없어요. 그래서 요즘은 사실 이게 시술 시간도 단축해주기 때문에 노노 아이프 타입의 탑젤을 많이 사용을 합니다. 그런데 장단점이 다 있기 때문에 나한테 맞는 걸로 쓰시면 되는데 노노 아이프 미경화제를 닦아내지 않아도 되는 탑 같은 경우에는 당연히 바로 광택이 난다. 닦아낼 필요가 없다. 시술 시간이 단축된다 라는 장점이 있지만 닦아내는 타입의 탑 같은 경우에는 큐어링이 더 단단하게 된다. 또는 닦아내고 나면 광이 더 좋다. 라는 개인적인 차이가 있어요. 그래서 둘다 사용해보시고 나한테는 뭐가 더잘 맞는 것 같다 라고 해서 와이프 탑과 노나이프 탑을 선택해서 사용하시면 됩니다. 그런데 요즘 파우더 네일 많이 하시잖아요. 그리고 스티커 같은 거 많이 부착을 하세요. 네일 스티커. 그럴 때는 반드시 노나이프 탑을 쓰셔야 됩니다. 반드시 미경화가 남지 않는 탑을 바른 다음에 파우더를 문지르시고 스티커를 붙여주셔야 됩니다. 저도 초보 때 정말 많이 했던 실수가 그 당시만 해도 노나이프 탑이 별로 없었어요. 그런데 미경화를 닦지 않고 아무리 파우더를 문질러도 파우더가 붙지 않고 아무리 스티커를 붙여도 잘 붙지 않는 거예요. 근데 이게 굉장히 기초인 것 같지만 많은 분들이 놓치시거든요. 그래서 내가 파우더나 스티커를 붙인다 했을 때는 반드시 미경화가 남지 않는 노나이프 탑체를 사용하셔야 됩니다.